Hello dear all ND aspirants and welcome back to SSB crack exams. I hope you are following each and every lecture given by our experts for your upcoming NDA 2020 exam preparation. If you are first to see this lecture, do not forget to subscribe our YouTube channel and get access for all the other lectures given by our experts in Maths, English and GK for your upcoming NDA 2020 exam preparation. So, आज हम पहुंच चुके हैं Mathematics Part 22 lecture में, जहां बात करेंगे Analytical Geometry 3D Questions के Solutions की. Okay, तो 3D एक another topic है, जहां पे आपने पढ़ा होगा Line, Plane, Sphere के Equations और उसके Problem Solving. तो कुछ questions ये lecture में मैं discuss करूंगी Part 22 में, अगर आप हमारे channel को subscribe करते हो, तो Part 23, Part 24 lecture भी आपको access मिलेंगे study करने के लिए for NDA 2020 exam analytical geometry topic से ठीक है but मैं आपको remind कर देती हूँ फिर से अगर आप NDA की तैयारी कर रहे हो और घर बैठे-बैठे आपको अगर पढ़ाई करनी है experts की help लेनी है तो हमारा NDA course bundle जरूर buy कीजिएगा so you have to visit for that our web page which is www.ssbcrackexams.com and use the code warrior10 जो कि डिस्काउंट कोड है जो आपको देगा 10% ऑफ ऑन द परचेस ठीक है तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की जो है पहला क्वेश्चन ऑन एनालिटिकल ज्योमेट्री 3D पे इन दिस क्वेश्चन वी आर आस्क्ड टू डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट सो गिवन देयर आर सी फोर पॉइंट्स आर गिवन टू यू so basically when you are reading there is a certain point equidistant from other set of point yes you have to use the, the distance between two point formula to determine the answer to the question anyhow there are given four points in this question right so what do we do here the unknown point which is we have coordinates and which is equidistant hai. given four points so we take it and take it and coordinates x, y, z ठीक है और जो अदर फोर पॉइंट्स दिए हैं उसको हम मार्क कर लेते हैं B, C, D एंड E पॉइंट्स ठीक है तो B, C, D एंड E पॉइंट्स है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देन व्हाट शैल वी राइट AB डिस्टेंस इज सेम एज AC डिस्टेंस इज सेम एज AD डिस्टेंस इज सेम एज AE डिस्टेंस तो आपको यहां पे अभी यूज करना है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट फार्मूला फॉर 3D प्ले तो मैं आपको याद दिला दूं कि डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है 3D प्लेन के लिए वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ इफ द टू पॉइंट्स आर x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 देन द डिस्टेंस फार्मूला इज स्क्वायर रूट ऑफ x1 minus x2 होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 होल स्क्वायर प्लस z1 minus z2 होल स्क्वायर और जब आपको इक्वालिटी दी जाती है दो डिस्टेंसेस की मतलब d1 equal to d2 तो आसानी से जो स्क्वायर रूट जो रहता है वो कैंसिल हो जाता है दोनों साइड से तो जब भी आपको इक्विडिस्टेंस की बात होती है तो आप विदाउट स्क्वायर रूट वो फार्मूला लिख सकते हैं मतलब आपको लिखना है सिर्फ द एक्सप्रेशन व्हिच इज देयर इनसाइड द रेडिकल साइड बिकॉज़ वी आर इक्विडिंग टू डिस्टेंसेस एंड द स्क्वायर रूट गेट कैंसिल ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड तो हम लिखेंगे अभी ए बी ए सी ए डी ए ई के फार्मूलेस तो यहां पे सिंपल है कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है B का वो है A बाकी दोनों जीरो है, right? तो जो डिफरेंस आएगा x1 minus x2 ये रहेगा x minus A के फॉर्म में, right? और बाकी का रहेगा y square plus z square क्योंकि y y1 zero है, I mean the y2 is zero and z2 is zero, right? तो मैं लिख दूँगी यहाँ पे अभी फॉर्मूले, A B का मैं लिखती हूँ वो हो जाएगा x minus A whole square plus y square plus z square, तो ये लिख दिया हमने A B के लिए Similarly, we can write for AC. जब हम AC के लिए लिख रहे हो, यहाँ पे Y का coordinate का difference आएगा. X और Z, Y, I mean X and Z का जो coordinate है, point C के लिए वो zero है. तो सिर्फ Y के साथ का difference आएगा, जो कि देगा x square plus y minus a whole square plus z square. और जो third AD है, ये आपको कैसे देगा expression x square plus y square plus z minus a whole square because point d के लिए सिर्फ z coordinate non zero है other coordinate zero है but जब आप e की बात कर रहे हो तीनों coordinate zero है तो ये equated हो जाएगा 
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से तो आप देख लो यहाँ पे हमें है फोर एक्सप्रेशन जो कि इक्वल है आप हर एक दो एक्सप्रेशन को उठा के सॉल्व कर सकते हो तो मैं पहले ये फर्स्ट टू एक्सप्रेशन को सॉल्व करती हूँ जो कि इक्वल है जो सॉल्व करने से आपको इक्वेशन रिलेटेड टू एक्स एंड वाई देगा राइट right? क्योंकि आप अगर x माइनस ए होल स्क्वायर एक्सपांड करते हो इसमें एक्स स्क्वायर मिलेगा जो कि कैंसिल हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर के साथ राइट right? और वाई स्क्वायर ऑलरेडी कैंसिल हो गया है जेड स्क्वायर ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा तो आपको इक्वेशन श्योरली मिलेगी ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई फॉर्म की और जब आप ये अनादर टू इक्वेशन सॉल्व कर ले तो ये आपको इक्वेशन देगी ए वाई इज इक्वल टू ए जेड की मतलब सिंपल सी बात है कि आपको मिल रहा है एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड बाई सॉल्विंग दिस इक्वेशन राइट आई मीन कंसिडरिंग दर्स्ट इक्वेशन इक्वेटेड टू दिस सेकेंड यूल गेट ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई एंड सेकेंड इक्वेशन इक्वेटेड टू थर्ड यूल गेट ए वाई इक्वल टू ए जेड विच सेज दैट एक्स वाई जेड आर इक्वल अभी एक्स वाई जेड तीनों इक्वल है मतलब अभी हम यूज करते लास्ट एक्सप्रेशन का इस्तेमाल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर अगर हम y और z को इक्वल टू x मान लेते हैं और उसको हम इक्वेट कर सकते हैं फर्स्ट के साथ आप सेकेंड के साथ भी कर सकते हो थर्ड के साथ तभी आपको क्या मिलेगा रिस्पेक्टिवली y और z का वैल्यू तो मैं आपको यहाँ पे एक करके बता दूंगी तो सिमिलरली यू कैन डू इट इट इज ट्रू फॉर द y कॉर्डिनेट विद द सेकेंड इक्वेशन एंड द z कॉर्डिनेट विद द थर्ड इक्वेशन ठीक है तो ये जो आप सॉल्व कर ले तो जो लेफ्ट हैंड साइड है जो इक्वेशन हमें कंसीडर करनी है वो जो है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर क्यों क्योंकि वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिख लिया और राइट हैंड साइड ये जो है ये लेंगे थ्री एक्स स्क्वायर तो इसको आप सॉल्व कर लो आपको मिल जाएगी वैल्यू ऑफ x जो रहेगी a बाई टू सिंपल सिमिलरली यू कैन वेरीफाई योर सेल्फ दैट टेकिंग दिस सेकेंड एक्सप्रेशन इक्वेटेड टू दी थर्ड आई मीन दोर्थ वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विद द फैक्ट दैट ऑल एक्स वाई जेड आर इक्वल जस्ट टेक दिस एक्स एंड जेड एज वाई ओनली दैट टाइम यूल गेट वाई वाई ऑल्सो यूल गेट द सेम ए बाई टू और ये ट्रू रहेगा जेड के लिए भी मतलब तीनों कॉर्डिनेट्स आपको क्या मिलेंगे ए बाई टू ए बाई टू ए बाई टू ये फैक्ट तो ऑलरेडी क्लियर है आप अगर नहीं भी सॉल्व करते हो क्योंकि हमने ऑलरेडी वेरीफाई कर लिया है कि एक्स वाई जेड इक्वल है तो ऐसे क्वेश्चन को आपको पूरा सॉल्यूशन सॉल्व करके ऑप्शन टिक करने की जरूरत नहीं पड़ती है तो अंडरस्टैंडिंग करना इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट का और कैसे सॉल्यूशन जा रहा है ताकि आप कम से कम स्टेप्स में सॉल्व करके ऑब्जर्व एनालाइज करके उसका ऑप्शन डिक्लेयर करें ना कि पूरा सॉल्यूशन सॉल्व करें जैसे कि हमें पता चल गया था कि एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड है और हमने जैसे सब्सिट्यूट किया लास्ट एक्सप्रेशन और फर्स्ट एक्सप्रेशन इक्वेट किया हमें एक्स की वैल्यू मिल गई तो हो गया Y और Z सेम तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट चॉइस राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इफ द सेंटर ऑफ द स्पीय इक्वेशन ऑफ द स्पीयर दिया हुआ है ठीक है इज हाफ कॉमा माइनस वन कॉमा माइनस हाफ सो वॉट इज द वैल्यू ऑफ बी अगर आप ऑब्जर्व करते हो जिसको वो स्पीयर बोल रहे हैं उसके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर Z स्क्वायर के कोफिशन सेम नहीं है अगर ये स्पीयर बोल रहे हैं इसको मतलब हमें मानने हैं कि वो सेम है तो ये बात यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लीजिए ऐसे इक्वेशन के लिए राइट वेन इट्स क्लियरली गिवन इन द क्वेश्चन दैट द इक्वेशन रिप्रेजेंट स्पीयर द इक्वेशन रिप्रेजेंट स्पीयर इट मीन्स दैट द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर राइट शुड बी इक्वल टू द कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू द कोफिशियंट ऑफ जेड स्क्वायर होना चाहिए मतलब हमें क्या होना चाहिए a इक्वल टू बी इक्वल टू सी राइट तो हम मान लेते हैं ये तीनों को इक्वल टू b ओनली क्यों क्योंकि हमें डिटरमाइन करनी है वैल्यू ऑफ b इन द क्वेश्चन अगर हमें सपोज वैल्यू ऑफ लैमडा डिटरमाइन करना होता है अगर लैमडा पार्ट ऑफ द इक्वेशन रहता है तो हम लोग वही ले लेते ऐसे अगर c डिटरमाइन करना होता है तो हम a इक्वल टू बी इक्वल टू सी मान लेते तो हम लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ द स्पीयर नाउ जो कि है रिप्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड सी As b only, we get b x square plus b y square plus b z square plus यहाँ पे क्या है minus two x है तो हम continue करेंगे same form से तो minus two x plus four y plus two z minus three equal to zero 
ठीक है और हमें कंडीशन ये है कि हमेशा सेंटर डिटरमाइन करने से पहले स्पीयर का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के कोफिशेंट्स को वन बनाना ये बात इंपॉर्टेंट है ध्यान में रख लीजिएगा बिफोर फाइंडिंग द सेंटर ऑफ द स्पीयर सी दैट द इक्वेशन ऑफ द स्पीयर इज प्रॉपरली मॉडिफाइड हाउ मेकिंग द कोफिशेंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर इक्वल टू वन तो वो हम कर सकते हैं डिवाइडिंग बाई बी से यू कैन चेक राइट सो वी हैव टू रिप्लेस दिस बी बाय वन मीन्स डिवाइड बाई बी थ्रू आउट द इक्वेशन तो जो देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू बाई बी एक्स प्लस फोर बाई बी वाई प्लस क्या होगा नेक्स्ट टर्म टू बाई बी जेड माइनस थ्री बाई बी इक्वल्स टू जीरो अभी फिर से एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा क्या दिया है सेंटर मतलब आपको पता होना चाहिए सेंटर ऑफ द स्पीयर का फॉर्मूला अगर आप हमारे लेक्चर को रेफर करते हो एनडीए मैथ बंडल में तो हमने हर एक इक्वेशन को पूरा जस्टिफाई करके स्पीयर का इक्वेशन क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में जनरल फॉर्म में सेंटर क्या होता है रेडियस क्या होता है उसके सभी डिस्क्रिप्टिव फॉर्मलेस बताया है तो अगर आप हमारा एनडीए कोर्स बंडल बाय करते तो वो सभी जानकारी आपको मिल जाएगी तो यहाँ पे मैं आपको बता दू इन शॉर्ट सेंटर ऑफ द स्पीयर का फॉर्मूला जब आप को ध्यान में रखना होगा जनरल इक्वेशन ऑफ द स्पीयर तो मैं लिखती हूँ आपके लिए जनरल इक्वेशन ऑफ द स्पीयर जो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस टू एच एच जेड सॉरी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो तो ये होती है इक्वेशन ऑफ स्पीयर इन जनरल फॉर्म और जो सेंटर होता है स्पीयर का ये जनरल सर्कल का ये होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ कॉमा माइनस एच ठीक है तो हमें सिर्फ गौर किसको करना है ये टू जी एक्स टू एफ वाई टू एच जेड के टर्म को जो कि है माइनस टू बाई बी फोर बाई बी एंड टू बाई बी राइट तो हमें सेंटर जो दिया गया है क्वेश्चन में उसको इक्वेट करना है माइनस जी माइनस एफ माइनस एच के साथ ठीक है हमें डिटरमाइन करनी है वैल्यू ऑफ बी राइट और वो बी जो है हर एक में है तो इसमें भी आप शॉर्टकट ढूंढ लीजिएगा यहाँ पे आपको ये हर एक को सॉल्व करने की जरूरत नहीं ये एक से काम हो जाएगा राइट क्योंकि जी में एफ में और एच में तीनों में डिनोमिनेटर बी है तो मैं सिर्फ जी की वैल्यू डिटरमाइन करूंगी तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे ये जो टू जी टर्म है इसको मैं इक्वेट करूंगी जो गिवन इक्वेशन ऑफ स्पीयर है माइनस टू बाई बी के साथ राइट तो ये क्या देगा जी का वैल्यू ये देगा माइनस वन बाई बी बट सेंटर में माइनस जी लेना होता है एक्स कोऑर्डिनेट राइट तो अभी यहाँ पे क्या दिया एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर का हाफ तो ये हाफ को हमें इक्वेट करना है माइनस जी के साथ राइट right? तो समझ में आ रही है बस शॉर्टकट समझ में आ रहा है तो ये हाफ को आपको सिंपली क्या लेना है इक्वेटेड टू लेना है माइनस जी के साथ राइट right? तो माइनस जी इक्वल टू हाफ मतलब जी की वैल्यू जो हमने पता की ये है वन बाई हो जाएगी राइट बिकॉज माइनस वन बाई बी इज जी सो माइनस जी हो गया वन बाई बी तो ये दे रहा है क्लियरली वैल्यू ऑफ बी दैट्स इट सो फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन सी दैट यू आर अवॉइडिंग सॉल्विंग फुल सॉल्यूशन ओके जबकि आपको एक ही कोऑर्डिनेट को सॉल्व करने से आंसर मिल जा रहा है राइट right? सो so, ये सब चीजें ध्यान रख लीजिएगा एंड कीप सॉल्विंग एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन ओके सो लेट्स गो टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन ए लाइन मेक्स एंगल्स थीटा Phi and xi with x, y, z axis respectively. आपको पता है थ्री डी में जो लाइन एंगल बनाती है विद एक्स एक्सिस वो हम लेते थे रेगुलर स्टडी जब आप करते हो तो आप लेते हो अल्फा बीटा गामा बट ये क्वेश्चन में बोला गया है थीटा ले लो फाइ ले लो और जाय ले लो दैट्स इट द डिफरेंस राइट बट दोज आर द सेम एंगल्स मेड बाई द लाइन विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तो कुछ नई बात नहीं है तो मतलब ऐसे क्वेश्चन जब आप रीड कर रहे हो तो देखो कि आप कंपेरेटिवली समझ रहे हो कि उसको जो हमने पढ़ा है उसे कैसे रिलेट करता है राइट right? तो हमें यहाँ पे अल्फा की वैल्यू दिए थीटा बीटा की वैल्यू दिए फाइ और गामा की वैल्यू दिए जाय जिसको हम मानते थे लाइन मेकिंग एंगल्स विथ एक्स वाई जेड एक्सेस और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप पता होगा वेन लाइन मेक्स With x, y and z axis, alpha, beta, gamma angles, then it satisfies one important condition. What is that? 
cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1. Right? So, what do we have to do in this equation? Simple. Alpha to replace karna hai theta, se, beta to replace karna hai phi se, and gamma to replace karna hai xi. So, this will be cos square alpha plus cos square, sorry, cos square theta plus cos square phi plus cos square xi equals to 1. और अगर आप ऑप्शंस को एक बार देख लेते तो आपको आइडिया मिल जाएगी कि ये जो कंसीडर करने थे तीन स्टेटमेंट लेफ्ट हैंड साइड में दिया है साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू कॉस स्क्वायर जाए ये हो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे पास ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है फॉर अल्फा बीटा गामा की जो कॉस स्क्वायर में एक्सप्रेस होती है राइट और अगर आप 2 पे गौर करते हो cos square theta plus cos square phi ये होने के चांसेस है क्योंकि राइट हैंड साइड साइन आना जरूरी है कैसे मैं आपको बता दूं अगर ये cos square xi को आप राइट हैंड साइड ले लेते हो तो ये देगा cos square theta plus cos square phi equals to 1 minus cos square xi और 1 minus cos square आइडेंटिटी आपको पता ये हो जाएगी sin square xi तो आप देख सकते हो कि कौन सी इक्वेशन ट्रू है फ्रॉम द गिवन थ्री स्टेटमेंट तो ये आएगी सिंपल ऑप्शन नंबर टू ओनली राइट एक ही सही हो सकती है आपको लेफ्ट हैंड साइड में साइन स्क्वायर नहीं आ सकता अगर ये आना है तो राइट हैंड साइड अकेला ही आना है राइट right? तो अदर जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए और वो कॉस में होने चाहिए तो ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन था तो आप ध्यान में रख लीजिएगा कुछ आइडेंटिटीज रिलेटेड विद द एंगल्स मेड बाय अ लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अभी in this question, we are asked which one of the following is a plane containing the line. मतलब एक plane की equation दूननी है जो चार option में दी गई है, जिसको ये line को contain करना है as well as parallel to z axis होना है. तो जब ऐसे conditions आते हैं question में, questions based on plane पे, तो आप important चीज़े याद रख लेजिएगा. कुछ standard चीज़े है जो हमने हमारे lectures में बता है during our explanation on plane topic that when plane is parallel to x axis equation kya hona chahi when plane is parallel to y axis to uska equation kya hona chahi similarly plane parallel to z axis when plane is parallel to z axis uska equation jo hota hai ye hota hai x or y ke form mein hoga kyunki z equal to 0 rahega ओके okay, तो यहां पे पैरेलल टू z एक्सिस मतलब ऑब्वियस है कि आपको ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है जिसमें z ना हो तो ऑप्शन c में z है और ऑप्शन b में z है तो एलिमिनेट कर दिया ये दो ऑप्शन को तो अभी बचे दो ऑप्शन उसमें से हमें जानने के कौन सा सही ऑप्शन है तो जब आपको कुछ कांसेप्ट पता होते हैं तो डिस्कार्ड चॉइसेस बहुत अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके कम से कम ऑप्शन हो चूज करने के लिए और आसानी से आपको आंसर मिल जाए राइट तो हमें यहां पे अभी करना ये है कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो दिया है वो प्लेन के अंदर कंटेन करना है राइट right? तो इसके लिए हम ले लेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑन द नेक्स्ट लाइन दैट इज x 2 2 y 3 3 z 4 5 इसको हम इक्वेट कर लेते r के साथ ताकि हम लिख लेंगे x 2r 2 y equal to हम लिख सकते हैं 3r 3 और z is equal to हम लिख सकते हैं 5r 4 राइट right? बट हमें पता क्या है ये जो प्लेन था पैरेलल टू z एक्सिस था तो हमें पता है कि z इक्वल टू 0 होना चाहिए क्यों क्योंकि ये जो लाइन है ये लाइन भी हमने कंसीडर किए कि ये प्लेन में है इट्स लाइंग इन द प्लेन मतलब ये लाइन को भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी कि z इक्वल टू 0 होना मतलब 5r 4 इक्वल टू 0 क्या दे रहा है वैल्यू ऑफ r जो कि है minus 4 by 5 राइट right? तो ये हो गया वैल्यू ऑफ r तो आपको आसानी से अभी फर्स्ट और सेकंड x और y कोऑर्डिनेट्स दे देंगे दैट इज x इक्वल टू क्या मिलेगा 2 टाइम्स -4 by 5 plus 2 जो कि वैल्यू ऑफ x देगा वो रहेगी इक्वल टू 2 by 5 में चेक कर लीजिएगा और जो सेकंड इक्वेशन है दैट इज y इक्वल टू का ये आपको देगा y की वैल्यू जो है 3 टाइम्स -4 by 5 plus 3 जो देगा y equal to 3 by 5. तो हमें equation बता करनी थी plane की, which contains the line and which is parallel to z axis. और हमें पता चल गया already कि वो x और y के form में ही होगी. तो हमारे पास x equal to है और y equal to है. तो इनको हम कैसे इस्तमाल कर सकते देखो. Denominator में दोनों के 5 है. Right? तो हम इसको लिख सकते हैं 2 by x, which is 5, which is same as 3 by y. 
चेक क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास फाइव है तो फाइव इक्वल टू थ्री बाई वाई लिख सकते हैं मतलब ये दोनों इक्वल हो गए तो हम क्या मान लेंगे अभी ये दोनों इक्वल हो गए तो टू बाई एक्स इक्वल टू थ्री बाई वाई तो ये आपको दे रहा है इक्वेशन थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो तो ऐसे कंसेप्ट होते हैं ताकि आपको आसानी से इक्वेशन मिल जाए सो ऑप्शन डी जो रहेगा इसका राइट right चॉइस रहेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन कंटेन्स द जेड एक्सिस ये भी चीज आप यहाँ पे ध्यान में रख लीजिएगा जब हम बोल रहे कि एक प्लेन में एक लाइन लाइ करती है राइट right? मतलब एक लाइन दिस लाइन इज कंटेन इन अ प्लेन तो आसान सी बात है कि ये जो है मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई करती है जैसे कि हम लोग टूडी में बोलते हैं ना जब एक कोई लाइन पे पॉइंट लाइ करता है से एक्स कॉमा वाई तो ये पॉइंट ये इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई करता है तो सिमिलरली जब ये जेड एक्सिस ये प्लेन पे लाइ कर रही है मतलब ये प्लेन के जो इक्वेशन रहेगी इसमें Z को एबसेंट रहना चाहिए राइट right? तो Z एक्सिस इसमें पूरी तरह से लाइ कर रही है राइट right? तो यहाँ पे हमें देखना ये है कि Z इक्वल टू जीरो इन विच इक्वेशन ऑफ द ऑप्शन तो ज्यादातर प्लेन के क्वेश्चन जो आपके एनडीए में आते हैं वो लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड और कंसेप्ट बेस्ड होते हैं जिसमें आपको कम से कम सॉल्यूशन करना होता है और समझना होता है क्वेश्चन को ताकि आसानी से आंसर आपको मिल जाए तो हिंट से होना बहुत जरूरी है जो आपको मिलते हैं जब आप रिवाइज करते हो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेम्बर रिगार्डिंग इक्वेशन ऑफ द प्लेन तो आप अगर हमारा एनडीए कोर्स बंडल बाय करते हो आपको वो सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल जाएंगे ताकि आप कम से कम टाइम में क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्लेन सॉल्व कर लीजिए राइट right? तो हमें पता कर लिया है कि यहाँ पे Z इक्वल टू जीरो होना चाहिए राइट right? मतलब Z एबसेंट होना चाहिए तो कहाँ पे Z एबसेंट है जैसे कि हम डिस्कार्ड कर लेते हैं ऑप्शन A में Z है तो डिस्कार्ड किया ऑप्शन B में Z है डिस्कार्ड किया D में Z है डिस्कार्ड किया मतलब कौन सी इक्वेशन है जो ये प्लेन की रहेगी जो कंटेंट Z एक्सेस है ये रहेगी थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू जीरो बिकॉज इन दिस इक्वेशन ओनली जेड वेरिएबल इज एबसेंट विच हैज टू बी बिकॉज प्लेन इज कंटेनिंग दी जेड एक्सेस तो कंसेप्ट पता है तो आसान से आपको आंसर मिल जाता है ठीक है तो मुझे आशा है कि ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद होगा और बहुत सारे हिंट्स आपने अभी तक पता कर लिए होंगे प्लेन के रिलेटेड अगर आपको और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन के रिलेटेड इक्वेशन ऑफ लाइन के रिलेटेड इन फैक्ट द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन एनालिटिकल जोमेट्री थ्री डी सो डू सब्सक्राइब आर यूट्यूब चैनल एस एस बी क्रैक एग्जाम्स डू विजिट आर इंस्टाग्राम पेज एंड विजिट आर वेब पेज टू नो इन साइट्स ऑफ ईच एंड एवरी डिफेंस कोर्स डिटेल कंटेंट सो ऑल द बेस्ट इन योर प्रिपरेशन एंड स्टेट यून टू एस एस बी क्रैक एग्जाम्स